మీకు తెలిసే ఉంటుంది క్రికెట్లో బాల్ ట్యాంపరింగ్ అవుతుందని మరి బాల్ ట్యాంపరింగ్ ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది చేశారు దీనివల్ల లాభం ఎవరికి ఉంటుంది అన్నీ ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం కొన్నిసార్లు బాల్ ట్యాంపరింగ్ లీగల్గా కూడా ఉండొచ్చు బాల్ ట్యాంపరింగ్ అంటే మనకు బాల్ని ఎవరైనా పాడు చేస్తారని అనిపిస్తుంది కానీ బాల్ ట్యాంపరింగ్ రెండు విధాలుగా ఉంటుంది ఒకటి లీగల్ బాల్ ట్యాంపరింగ్ రెండోది ఇల్లీగల్ బాల్ ట్యాంపరింగ్ ముందు మనం లీగల్ బాల్ ట్యాంపరింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫీల్డింగ్ సమయంలో బౌలర్ లేదా ఫీల్డర్ వాళ్ళ షర్ట్ లేదా ప్యాంట్ పైన రుద్దుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు రుద్దే వైపు బాల్ షైనీగా అవ్వడానికి దానివల్ల బాల్ బాగా స్వింగ్ అవుతుంది దీంతో బాలింగ్ బాగా వేయవచ్చు బ్యాట్మెన్కి బాల్ ఎలా వస్తుందో తెలుసుకోలేడు వికెట్ కూడా తీయవచ్చు లీగల్ బాల్ ట్యాంపరింగ్లో ఉమ్ముతో బాల్ని బాగా రుద్ది షైన్ చేయవచ్చు ఇలా చాలామంది ప్లేయర్లు క్రికెట్ మ్యాచ్లో చేస్తారు ఇల్లీగల్ బాల్ ట్యాంపరింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇల్లీగల్ బాల్ ట్యాంపరింగ్ అంటే బాల్ను దాని షేప్ను మార్చడం దానిపైన ఉండే పొరను తొలగించడం ఏదైనా ఒక వస్తువుతో బాల్ను గీరడం బాల్ యొక్క రూపాన్ని మార్చాలని ప్రయత్నించడం సెటిల్డ్ బ్యాట్స్మెన్ క్రీజులో ఉన్నప్పుడు తనకు ఏ బాల్ ఎలా వస్తుంది ఎంత స్వింగ్ అవుతుందో తెలుస్తుంది ఎందుకంటే తను చాలాసేపటి నుండి క్రీజులో ఉన్నాడు కాబట్టి కానీ బాల్ ట్యాంపరింగ్ వల్ల ఆ బ్యాట్స్మెన్ యొక్క అంచనా తప్పి అతను అవుట్ కావుతాడు క్యాచ్ వెళ్ళవచ్చు లేదా ఎల్బిడబ్ల్యూ కావచ్చు ఏదైనా జరగవచ్చు కాబట్టి ఎంపైర్ ప్రతి ఓవర్లో బాల్ను చెక్ చేస్తారు అలాగే బ్యాట్స్మెన్ కూడా బాల్ను ఎంపైర్తో చెక్ చేయించవచ్చు బాల్ ట్యాంపరింగ్లో ఐసీసీ యొక్క నిబంధనలు లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ లెవెల్ ఫోర్ అండ్ లెవెల్ ఫైవ్ అని ఉంటాయి వారి యొక్క తప్పును బట్టి ఈ లెవెల్స్తో చూసి పనిష్మెంట్ అనేది ఇస్తారు ఎవరైనా సరే ఒక ప్లేయర్ తప్పు చేస్తే ఒక మ్యాచ్ నిషేధం లేదా ఒక సంవత్సరం జీవితం మొత్తం కూడా నిషేధించవచ్చు ఇల్లీగల్ బాల్ ట్యాంపరింగ్ ఇప్పటి వరకు ఎవరెవరి పేరుపై ఉందో చూద్దాం ఒకసారి సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా బాల్ ట్యాంపరింగ్కి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి అందుకు ఒకరోజు సస్పెండ్ కూడా అయ్యాం అలాగే రాహుల్ ద్రావిడ్ స్టూవర్ట్ బర్న్ జేమ్స్ అండర్సన్ అఫ్రిది డూప్లెసిస్ డేవిడ్ వార్నర్ స్మిత్ వీళ్ళతో పాటు చాలామంది క్రికెటర్లు కూడా ఉన్నారు